干嘛来了？你干嘛那么严肃啊？我严肃吗？是啊。有事儿啊？没有啊，我就想来看看你啊。啊，我这不挺好的吗？你回去吧。嗯，不要。你真的很闲啊？不是啊，我专程来看你的。你就不能陪我玩一会儿吗？你就让我在工作，你别过来。那你工作嘛，我不说话。妹妹，嗯，是你走还是我走？我走。谢谢。那我在外面等你啊。奶奶，这是给谁做的呢？还能有谁呀、啊？当然是爸爸了。他什么时候回来呀？我都想他了。奶奶也想他了，可是有什么办法呢？还不就是因为你的妈呀？妈，别跟妞妞说这些。乖乖，玩具收拾好了吗？好了。嗯，真乖。哎呀，妈，哥那么大个人了，你就别担心他了，他会照顾好自己的。随便怎么样，总没有家里东西好吃啊。妈，我是你亲生的吗？为什么你从来都不关心关心我有没有吃好啊？哎，我说你今天要干嘛？打扮那么漂亮啊？好看吗？好不好看？我想去逛街。去吧去吧去吧。那我走了。哎，好。妞妞啊。嗯。一会儿跟奶奶一起去看爸爸，好不好？好。好。小心点啊。嗯。慢慢的。妞妞。爸爸。王静。西。儿子。哎，妈，怎么不上去坐呢？你不是上班吗？我估计想让你下来透透气儿的。你还打算辛苦多久啊？不辛苦，这几天我吃得好，睡得香。还吃得好呢？这才几天啊？你看你这，都瘦了一圈了。爸爸，你什么时候回家呀、啊？我想你。妞妞想爸爸啦。妞妞，你要听奶奶的话，爸爸很快就回去了。就是，要是没事的话，早点回来啊。哦，对了，就是我给你做的，你爱吃的带鱼、红烧肉。那盒饭没什么营养，啊？知道了。好，哎，妞妞，下来。好，妞妞，哎，妞妞，拜拜。给爸爸亲一个。啊，爸爸，嗯，给爸爸再见。爸爸再见。好好的啊。产品被伪造了，各大卖场都在出售啊！你看看。
敲门吗？是你，对吧？怎么，想来想去，也只有你能干出这种事情来。你说什么呢？之前抄袭，现在干脆把它卖掉，你怎么那么无耻？就那些廉价的低碳货，你觉得值得我做吗？什么？大家都夸你，你还真以为自己很有本事了是吗？我现在想想，虽然不知道那些地摊货是怎么弄出去的，但我觉得还真找到了一个好卖场。姚倩倩，也只有你能使出这么卑鄙的手段，我一定会查出实情。好啊，你去查好了。就怕一切都晚了。不过，你不用担心，我手上已经有一份策划好的方案，所以商展不会有问题的。原来这一切都是你设计好的，你这个混蛋！我早就警告过你了，不要惹我。要怪，就怪老天爷好了。你以为你用这么卑鄙的手段就能赢我吗？如果让我查出是你干的，你还能像现在这样淡定吗？我走着瞧。好的，好的。行，一旦有什么眉目，请尽快告诉我。哎，非常感谢，嗯，再见。怎么样了？工商局已经调查立案了。你那边查的怎么样？工厂那边我仔细查过了，没有问题。这件事儿绝对不会是一般小商小贩能干得出来的，幕后一定有人指使。我觉得也是，我甚至怀疑是咱们内部出了问题，或许有内鬼。叶景怡呢？太出去查这件事了。现在我们一方面要查，另外一方面得尽快拿出新的设计方案。是。你说什么？由你来重新设计？这是怎么回事？知道了，待会儿再说吧。怎么了？叶静怡设计的服装已经遍布到市场上了。叶静怡设计的，消息可靠吗？可靠。而且有传言说，嫂子将重新担任主设计师。怎么这么奇怪呢？这对我们来说也是好事啊。如果嫂子能担任主设计师的话，那不对。这事蹊跷。明宇，你找人查一查。我认为这件事，八成是内部人员所为。去吧。是。小姐，这是你要的果汁。不会是姚倩倩吧？我想应该是她。这人怎么能无耻到这种地步？哎，要不我跟赵公生再见一面，试探一下。不用了，我不想让你再趟这趟浑水了。总觉得少点什么。我再琢磨琢磨吧，不过至少在这个时候，我还可以为公司做点什么，承担起这个责任。真的不知道叶静怡是怎么工作的。你的意思是？泄密的事跟叶静怡有关，或者说，是他的失误喽？难道不是吗？虽然不清楚他是失误呢，还是故意的。故意的。现在市场上不止一两家仿制的，既然仿制的这么多，那我猜这个人一定挣了不少钱。如果叶静怡家庭条件困难的话，那就很有可能犯下这种错误了。你放心，这事儿我一定会一查到底的。那是应该的。公司一定会起诉这个人。希望如此。如果到时候查出来真是叶景怡的话，希望于总还能有这么大的决心。嗯。你忙。
李总，董事会决定暂时停止叶锦衣的设计师这个职位，等这个设计泄露事件弄清楚之后再做打算。你同意吗？同意。哦，对了，于金于董事长知道这件事吗？我亲自跟他说。最近公司的流言蜚语很多呀，都是跟姚倩倩有关的。流言蜚语并不重要，重要的是尽量解决这个泄露案件。现在时间比较紧迫，我认为啊，这次展览就由姚倩倩来担任吧。恐怕不妥。为什么？假如咱们办的是一个展览，展出的是一幅世界名画，可不小心它破损了。咱们也不能随便拿一幅画来顶替吧。好，既然于总都不着急，那我就更不着急了。我不是不着急，在意吧？再联系。小姐，这里都是我们今年的最新款，你喜欢的话，我可以拿给你试试。老公，怎么样了？他没同意。没同意？看来是不见棺材不落泪啊。不过没关系，他一定会回来求我的。我也是这么认为的。对了，芊芊，叶锦仪的设计被泄露的这件事，跟你没关系吧？自从上次那件事情发生之后，大家都在怀疑我。如果我还做的话，你说我是不是很傻呢？我也相信，你应该跟这件事没关系。谢谢你啊，老公。对于我来说，你是我唯一能依靠的人了。倩倩，你别想那么多了。这次是你恢复首席设计师名誉的大好机会，你一定要全力以赴。放心吧，老公，我一定会打败他们，让他们无地自容。倩倩，你能不能谨慎点？越是这种时候，越要小心。我的作品是独一无二的。跟那种大街上随便什么人都能模仿的叶静怡的作品是不一样的。倩倩，自信是好事儿，但是小心无大错。嗯，不用担心，老公，我们一定会成功的。今天晚上，你一定会回家，对吗？回家。人呢？出去调查了，还没回来吧？喂，于总。哦，静怡啊。哪儿？我在盛和服装加工厂。好，马上来。嗯，拜拜。你们怎么这么不讲道理啊？姑娘。我告诉你，你别在这儿来给我上法律课。你如果要是有证据想告，那你就去告我呀。那你起码可以告诉我，那些东西你是从哪儿来的？我有必要告诉你吗？啊？告去，是不是？随便你。你们，于总，你是这儿的负责人呐？怎么着啊？啊、哦，你好，我是华锦公司的，我叫于清江。哟，于总。我听懂了，他的意思是他只收到了一份传真。哎，是是是，其实啊，这个人我都没见着。那传真号码是多少？传真号码我可以告诉你们，不过你们想一想啊，这个传真这个东西啊，随便在任何地方都可以发的。嗯
那倒也是。啊，其实啊，开始我也觉得奇怪，因为它不光是这个一份这个设计图案的复印件，而且呢，是你们公司的这个样品委托书。我们公司的样品委托书。是啊，他们拿着这样品委托书，互相传递着看。像这类的事情、啊，纯属是罕见。我相信你说的都是真话。这样吧，你帮我找到我们公司的这个泄密者，这订单归你。如果你找不到的话，那我们公司只能找律师起诉你们。就到时候你们这儿就关门大吉，你看着办。于总啊，行了，不用再聊了，走。刘布，于总。我们的话还没说完，看见没有？以后这种事儿别自己来，来了人家也不告诉你就好。这次我想的确不够周全，多亏你来了。别这么说，这事儿其实不怪你。现在这委托书已经落在人手里头了，所以我就可以确定，公司有人故意泄密，为的是给你施加压力。这个我知道，所以我一定要找到证据。你放心吧，这事儿我会替你做主的。谢谢你，王燕儿，妈，你吓死我了！你才吓死我的呢！干什么？干嘛又动姚倩倩的衣服啊？啊，又打她衣服的主意？那叶静怡不是给了你很多衣服吗？洗衣服都过时了，妈，我今天有非常重要的事情，必须得穿得漂亮一点。这件衣服反正放着也放着，就穿穿呗。哎，我说王燕呐，咱们不这样行吗？啊，干嘛一定要穿名牌呢？妈，今天啊，我们经理让我给他帮个忙，他喜欢燕王彤，我不是讨厌他吗？正好我就答应了，趁机好报复一下。哎，我说丫头。我警告你啊！你别瞎掺和事儿啊！别到时候又给我惹事儿，听见没有？听见了，好看，难看死了，挺好看的呀。我做了你最爱吃的爱心小便当，你饿了吧？我们一起去吃饭吧。好。哎，海波，你不是答应我跟我一起吃饭的吗？要不你跟我俩一起去吃？你好意思去当电灯泡吗？我有什么不好意思的呀？走啊，走吧。哎，这是我专门为你做的。哎、太丰富了。我看你老是叫外卖，吃外卖啊对身体不好，所以我就多做了一点，以后我们俩一起吃啊。好。海波，你要吃披萨吗？吃什么披萨呀？今天这么好的菜，又是王燕亲自给我做的，就吃这个。哎呦，对不起哦，我本来以为今天我跟金丽两个人吃，没想到你也在，要不然问他们借个碗，给你拨点儿。嗯，谢谢你啊。我对虾过敏。嗯，虾，好吃，好吃，真的，好吃。<笑>那我再给你剥点。嗯，好。来来来，我不吃了。哈<笑>你笑什么呀？你笑什么呀？我告诉你啊，我可是结了婚的人，你不要对我有非分之想。你想什么呢？这丫头总是盛气凌人的，我是怕结婚以后我管不住她。哎，你可别当真啊！想得美呀，当真呢？我以前跟那个丫头吵过架，所以看她气成那样，我就特高兴。不过啊，我觉得你们俩真挺合适的。还吃呢？哎呀，行行行行行行，还真以为我给你做的呢？哎，你这人怎么这样啊？青江，你说说吧，为什么会出这么大的乱子？你这样
，让我如何向董事会交代？我一定会把损失降低到最小。我在想，会不会是马利亚自己卖掉了设计呢？不可能，绝对不可能。我了解这个人，绝对。这个世界上没有绝对的事情。也许就是因为你绝对信任他，才造成了这样的后果。叔叔，你就放心吧。希望如此。我看，尽快启动备用方案吧。没问题，但是可能会延迟市场展销的时间。这我知道。那就抓紧时间，我们停滞不前，就是给对手机会。吴姐，你能帮我查一下一周前银行的监控录像吗？对，肯定是下了订单后马上就会付款，这样加工厂才能开始生产啊。你为什么留到近道不走，非要绕远路呢？你的意思是，让我找赵桂生？我的老公回家，庆祝你的老婆重新恢复茱莉亚的身份。你还没被确认为首席设计师呢。他们还有余地吗？为了我们美好的未来，干杯是作为你的老婆也好，作为一个设计师也好，我都不会让你失望的。相信我。你也要相信我。我相信知道吗？把我流过的眼泪要汇到一起的话，那会发大水的。哎呀，倩倩啊，总以为他是自己长大的，哼，所以啊，他从来不把我这个妈当回事儿。他每次这样吧，我心里头。就特别难受，特别伤心。你们谁都不知道，谁都不知道。杨儿，你的辛苦别人不知道，我还不知道吗？这个，你拿着。存折，几个意思啊？就一个意思。这呢，是我这么多年积攒下来的一点积蓄。虽然是我的名字，但是从今天开始，我把它交给你了，你来保管。对我最好。我们都老了，你不是说了吗？以后我们还得相依为命。来，不谈这了，来，干一杯。
前几天，我还想套你密码呢嘛。你看看，你看看。但是你这就是因为什么？为什么？我想把你那旧的账号给你注销了，用你名字呢再开一个新的，加上这十万，密码呢还用你以前的，因为你记性不好，我怕你记不住。就是这个密码，我还有一段不愿意提的历史呢。我第二任丈夫是个房地产代理商，他卷走了我身上所有的东西，让我流浪街头。后来我就拼命的赚钱，赚了钱我就存在银行里。为了记住这次教训，我就用他的手机号做的银行的密码。这个手机号。就是幺三，你不用告诉我，你告诉我密码又能怎么样呢？我绝不是那种见钱眼开的无耻之徒。这个存折的密码呢，我会告诉你的。到时候你把它取出来，到银行重新开一个，用你的名字。啊，来吧，什么不说了，喝酒。吃口菜吧。说了，就让朱莉亚继续担任首席设计师。不是，她因为上次的抄袭事件，现在已经名誉扫地了。我知道，难道我不想让她下去吗？可现在是王晋大权在握，更何况我们没有更好的对策和方案，所以就这么定了。让朱莉亚继续担任首席设计师，让玛利亚先辞职吧。知道了。金姐，这么早啊？早上好。叶静怡，你过来一下，我有事跟你谈。叶静怡，看看吧。你不觉得我设计的这些衣服一定会大卖吗？你还真是自信。你这么得意，是因为觉得打败我了吗？我伤到你自尊了吧？你到底想说什么？大家到底什么时候才会看到你的真实面目呢？你只不过是一个绣花枕头罢了。姚倩倩。你怎么还没有克服那种自卑的心理？你还记得小时候
我们一起给玩具娃娃设计衣服吗？等我们都做好了之后，他们都说我设计的比你好。其实，你设计的一塌糊涂。所以呢？所以，笨，是一辈子的事情，不会因为你是娇小姐而改变。我现在知道了，你为什么这么自卑。原来你的潜意识里对小时候被我打败的场景念念不忘，所以就把我的设计偷出去卖掉。然后来陷害我，你别血口喷人，你想把所有的事情都强压在我一个人身上，没那么容易。你已经不是千金小姐了，你不要高兴得太早。若想人不知，除非己莫为。我不过是一个新手，就算是离开公司，对自己的声誉也没有什么太大的影响。而你就不同了，到时候。王静会怎么对你呢？你大概不知道王静有多爱我吧？你还是不了解王静。在他的心里，事业比爱情要重要。如果你影响了公司的发展，他会毫不犹豫的除掉你。到时候，你不会还以为他是爱你的吧？叶静怡，你一定很忙吧？我就不打扰你。死了，老赵，老赵，给我倒杯水去，老赵。哎呀，哎呀，疼死了！哎呀，老赵。哎呀，小杨，谢谢你的信任，把密码告诉了我，我会用这些钱赚到更多的钱的，相信我。赵慧生会回来的，好好照顾自己。啊，赵慧生！好。他卷了你的家当，跑了。他没跑。说他还会回来的，那个骗子的话你也能信呐？还把密码都告诉人家了？因为我，倩倩，你懂的。我懂什么？我什么都不懂。我再也不想收拾你的烂摊子了，你自己解决吧。倩倩，妈现在身无分文，你不能不管我吧？你不是还有房子吗？以后我每天会给你菜钱的。那房子，我在银行做抵押了。什么？倩倩，我本来是想拿那个钱做点生意，这样也会减轻你的负担。可是，倩倩，我求求你了，最后一次，你不能看着妈露宿街头吧？你爱露宿哪就露宿哪，我不管，反正我是不会给你钱的。快走吧，我，走啊，走了。喂，娟子。我敢肯定是姚倩倩干的，没错，我也这么觉得。她不会亲自动手，一定是让别人把设计卖出去的。你放心，我一定会找到证据。知道了，先这样。哎呀，呃，静怡啊，好久不见了啊，阿姨。你怎么来了？我我那个，是不是来找倩倩的？啊，对对对，你忙，我先走了啊。嗯、你妈是不是做了对不起我的事了？说什么呢？我们两个人之间的事情，不要扯到我妈身上，好不好？那怎么看起来像做贼一样？什么叫做贼呀、啊？神经病！
公司会尽快的调查这起刑事案，同时希望大家精诚团结，不要分心，重新拿出一个设计方案来。于总，你是在说我呢，还是说叶静怡小姐？由于时间紧迫，这次的首席设计师仍然是姚倩倩。那叶静怡的设计怎么办？如果全部废弃的话。损失会非常严重，这个责任谁来担？李总，您来担吗？王董，现在讨论这个还为时过早吧？没关系，这个责任全权由我来负责。当然了，如果期间找到真凶的话，那就另说了。于总，即使你承担了责任，那也不解决根本性的问题。叶锦怡的事情给公司带来巨大损失，你知道吗？我说了，所有责任由我一人来承担。我不同意，他不能继续来工作，他要为这件事情负责任。好了，这个问题你们再说吧。还有，我们不知道这个设计到底是被他泄露出去了，还是被他拿出去卖了。在没有搞清楚的状况之下。我不打算把我的设计给他看。你的意思是，我把自己的设计给卖了？好吧。如果公司因为我蒙受损失，我会负责的。姚倩姐，你还有什么异议吗？于总，你总是替他说话，有失公平吧？行了，不管发生什么，我都会负全部责任。满意了吗？你们现在争来争去也没有用，于总，你要记住你刚才说的话。当然，散会。喂，妈，嗯，静怡，我想问你个事儿。什么事？嗯，就是你给王静抓药的那个医生，就那个中医啊，啊，你有他的电话吗？那个中医的电话，我回头找找吧。要不干脆我抓好了药给您送到家里吧。哎呀，那太好了，谢谢你啊。就这样。奶奶，你看我画的画。啊、哦，哎呦，妞妞。你这画的是些什么呀？这是爸爸，这是妈妈，这是我。哦，那是妈妈，是哪个妈妈呀？是生你的妈妈，还是养你的妈妈呀？奶奶，你不识字吗？哦，呃，奶奶眼睛花，看不清。那我来给你读吧。啊，好。每年爸爸妈妈都要带我去游乐园玩，今年没去成，我想妈妈。妞妞，想妈妈吗？对，我想了。妞妞，奶奶告诉你一个秘密，但是你要听话。明天啊，你的妈妈就会来看你来了。妈妈真的会回家来看我吗？啊，真的。但是你要保密，任何人都不能说哟。嗯，我谁也不说，妈妈就能天天回来看我了。对对对，对。哎呀，我的小乖乖。我的乖乖想妈妈了，真是。静怡，干嘛打电话呀？上去说多好啊！我现在的位置很尴尬，我不想让你为难。也是，你要是去家里的话，姚倩倩会不高兴的。你放心，我不会让倩倩知道的